প্রিয় দর্শক আমি আফজাল হোসেন স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয় তে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ ঘিরে উত্তপ্ত রাজনীতির মাঠ লোক সমাগম ঠেকাতেই ধর্মঘটের পেছনে সরকারের ইন্ধন দেখছে বিএনপি এদিকে বিএনপির ধারাবাহিক সমাবেশের পাল্টা জবাব দিতে কাল থেকে মাঠে নামছে আওয়ামী লীগ পরিবহন ধর্মঘটের পেছনে সরকারের কোনো হাত নেই বলেও জানান তারা এসব নিয়ে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় দৃষ্টি রংপুরে আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন নজরুল ইসলাম বাবু এমপি নারায়ণগঞ্জ দুই ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বিএনপি এবং রুস্ত আলী খান কার্যকরী সভাপতি বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি দর্শক আপনারা ওই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এজন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখানো নম্বর এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে জেনে নেব প্রধান শিরোনামগুলো আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলেই বিএনপি আন্দোলন করতে পারছে কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা চব্বিশ ডিসেম্বর জাতীয় সম্মেলন পাল্টাপাল্টি শোডাউনে উত্তপ্ত রাজনীতির মাঠ ঢাকা জেলা ও ওয়ার্ড সম্মেলনে আওয়ামী লীগের জনসমাগম বিএনপি নেতাকর্মীদের দখলে রংপুর কালেক্টরেট মাঠ রংপুরেও থ্রি হুইলার ইস্যু বিএনপির সমাবেশের আগে পরিবহন ধর্ম ঘটে অচল উত্তরাঞ্চল দলটির কর্মসূচির সঙ্গে সম্পর্ক নেই দাবি মালিক সমিতির জ্বালানি সমস্যার আপাতত নেই সুখবর শীতের অপেক্ষায় সরকার ব্যবহার কমলে কমবে সংকট আশা সংশ্লিষ্টদের সোলারে গুরুত্বারোপ এবং আবারও বাড়তে শুরু করেছে মোটা চালের দাম ভোজ্য তেলে স্বস্তি ফিরলেও মসুর ডালের দাম চড়া ট্রাকে ট্রাকে বিক্রি হলেও এখনও বাজারে আসেনি চিনি দর্শক শিরোনাম শুনছিলেন আমরা আজকের আলোচনায় বিষয় দিয়েছি দৃষ্টি রংপুরে আগামীকাল বিএনপির রংপুরে বিভাগীয় গণসমাবেশ আর এই সমাবেশকে কেন্দ্র করেই আলোচনা হচ্ছে যেহেতু রংপুর থেকে আটটি জেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে পরিবহন ধর্মঘটের কারণে রুস্তম ভাই আপনাকে দিয়ে আজকে আলোচনাটা শুরু করতে চাই যেহেতু মোটর মালিক সমিতি ধর্মঘট ডেকেছে বিএনপি তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে এই ধর্মঘটের পেছনে সরকারের একটি ইন্ধন রয়েছে আপনারা তো কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেন আসলে এই ধর্মঘট ডাকার আগে আপনাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়েছিল কি না বা তারা আলোচনা করেছিলেন কি না না তা করে নেই অনেকগুলো কারণ আছে আমাদের সাথে আলোচনা করে অনেক পরিবহনের সমস্যা আছে ইতিমধ্যে সেগুলো আমাদের জানাইছে কিন্তু কোনোটাই আমরা সমাধান দিতে পারি নাই এই যে ছোটো গাড়ি যে ইজি বাইক বলেন নসিবন করিমন ভটভটি এ সারা বাংলাদেশে প্রথম যখন কম ছিল তখন থেকে আমরা সরকারকে বলছি এটা কিন্তু একদিক দিয়ে সড়ক দুর্ঘটনা বাড়াবে অন্য দিক দিয়ে কিন্তু এই আমাদের পরিবহন ব্যবসা এরা ধ্বংস হয়ে যাবে কিন্তু হয়েছেই তাই আজকে যে পরিস্থিতি সারা বাংলাদেশে এই যে ছোটো গাড়ি মন্ড সিমন করিমন যেগুলো সরকারের প্রতিষ্ঠান বিআরটি এদেরকে স্বীকৃতি দেয় না গাড়ি হিসাবে অথচ সেই গাড়িটা দপে বেড়াচ্ছে সারা বাংলাদেশ এই গাড়িগুলোই আজকে সারা বাংলাদেশে এই আমাদের যে জাতীয় পরিবহন সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা জায়গায় বড় রকমের একটাই এটার সাথে চ্যালেঞ্জ করার মতো ই নাই এখন পরিস্থিতিটা এমন পর্যাচ্ছে যে এই গাড়ির সংখ্যা এবং এর শ্রমিক মালিকের সংখ্যা আমাদের যা যেগুলো আগে ছিল সেটা তো রুস্তম ভাই আপনি যেটা বলছেন এটা তো একটা জাতীয় ইস্যু হাইকোর্টেও রায় আছে যখন প্রশ্নটা আসে যে হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করতে হলে তো সারা দেশেই করা দরকার কিন্তু শুধুমাত্র একটি দল যখন বিভাগীয় গণসমাবেশ ডাকলেন তার আগেই এই ধরনের একটি সিদ্ধান্ত আসলো সেটিকেই অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন না তুলতে পারে এটা তো তুলতে পারে এটা স্বাভাবিক কিন্তু আসলে আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে এই ধর্মঘটের জন্য কোনো আমাদের আলাপ আলোচনা হয় নাই এবং স্বীকৃতি আমরা দিয়ে দিই নাই হ্যাঁ কিন্তু আমি যেটা জানি এবং বুঝি যে এরা আমাদের প্রতি অতটাই নাই আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে এটারে নিয়ন্ত্রণ করব সে আমাদের কাছে যত সমস্যাই ইদানিংকালে আসছে কত কয়েক বছরে এর আর কোনোটাই আমরা সমাধান দিতে পারি না আচ্ছা এই কারণেই আমাদের প্রতি সেই কারণে আপনাদের সাথে কোনো আলোচনা না করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসীম ভাই যে বিষয়গুলো পরিবহন মালিকরা বারবারই বলে থাকেন আপনাদের যে বিগত আন্দোলনগুলো হয়েছে দু হাজার তেরো চোদ্দো পনেরোতে যে আন্দোলনগুলো হয়েছে আঠারো নির্বাচনের আগে পরে যে আন্দোলনগুলো হয়েছে 
একটি পত্রিকার রিপোর্ট আমার কাছে আছে আমাদের সহকর্মীরা আমাদেরকে দিয়েছেন পত্রিকার রিপোর্ট সেখানে বলা হচ্ছে 2005 সালের 5 জানুয়ারি সরকারের এক বছর পূর্তি দিনও এটি ডাটা দেয়া হয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে সেই সময় আন্দোলনে প্রায় 231 জন মানুষ হত্যা হয়েছিল প্রায় 1200 এখন পরিবহন মালিকরা যদি বলেন যে সহিংসতার আশঙ্কায় তাদের জানমালের নিরাপত্তায় বাসের যেন কোনো ধরনের ক্ষতি না হয় সেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেটিকে আপনারা কিভাবে উড়িয়ে দেন আপনি যে পরিসংখ্যানটার কথা বলছিলেন সেটা কোন সালের কথা বলেন আপনি এটা 2015 সালের কথা বলছেন আপনি চাইলে পত্র পত্রপত্রিকাতেও এসেছে 2015 প্রথম তো বিতর্ক আছে আপনি যে স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছেন সেটা নিয়ে বিতর্ক আছে কারা করেছে আগুন সন্ত্রাস আমরা দেখেছি পুলিশ পেট্রোল বোমা মেরেছে আমরা দেখেছি কারা করেছে আমরা এগুলো দেখেছি বিহঙ্গ পরিবহনে কারা আগুন লাগিয়েছে তারও আগের আন্দোলনের সময় 96 97 সালের কথা বলছি সো এই সমস্ত ঘটনাগুলো প্রুফ হয়নি এগুলো পত্রিকার রিপোর্ট এসেছে ঘটনাগুলো ঘটেছে কিন্তু উদর পিন্ডি বুধর ঘাড়ে চড়ানোর একটা সংস্কৃতি এই দেশে আছে কারণ Politics to hello politics of conflict. Amra Shobhutar match kane ni. Amra je Shobhu na. Chita totta bato ek shorkar bebostha baatil korar shomoy. Bangladesh totkalin pradhan bicharpoti justice khairi lok shayebe shomoni to bench bola chilo. Aro dumeya totta bato ek shorkar odhini nirbachon hote. Ita ke abhidho bolar por, unconstitutional bolar por, jodi pradhan bicharpoti shomoni noye apil vivak bolte pare. আর দুমিয়াত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন কেন সেটাও বলেছে বাংলাদেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে অবস্থা সেটার কারণে বলেছেন তাহলে আপনি যে কথাটা বললেন এটা আমি কোথায় বিশ্বাস করব জনগণ কতটুকু বিশ্বাস করবে ওটা আপনার বিতর্কের বিষয় ধরে নিলাম বিএনপি করেছে পরিবহন মালিকরা বলেছে সেই সন্ত্রাসের কথা আজকে আওয়ামী লীগের একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য বলেছেন আগুন সন্ত্রাসের কথা তো যে দিন বিএনপি এর সমাবেশ তার একদিন আগে হঠাৎ করে ওনাদের মনে হয় তখন আপনারা ওনারা সেই জায়গাতে ধর্মঘটটা দেন ভোগান্তিটা দেন আমি আজকে বিবৃতি দেখেছি বিভিন্ন আপনার শ্রমিক সংগঠনের নেতারা বলেছেন যে আমাদের খুব দুর্দশা যাচ্ছে সরকার আওয়ামী লীগ এবং প্রশাসন জোর করে এই ধর্মঘট চাপিয়ে দিচ্ছেন রুশনম ভাই বলেছেন যে ওনাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই উনি বলেছেন নসিমন করিমন সেগুলো সব কিছু ঠিক আছে সারা বছরই চলছে যখনই সমাবেশ আসে বিএনপি তখনই শুধু নসিমন করিমন নামের বিস্ফোরাটা আপনার কি বলে মানে বিস্ফোরাটা তখন মনে হয় আর কি তখন মনে হয় যন্ত্রণাটা তখন লাগে এ থেকে বোঝা যায় যে একটা রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে ফয়েল করার জন্য আপনার যা কিছু করার দরকার সেটা সরকার করছে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হচ্ছে কিংবা জোর করে হচ্ছে আপনি দেখেন এই যে পরিবহন শ্রমিকরা তাদের তো প্রতিদিন পেট চালাতে হয় আপনি এই পরিবহনের হাত থেকে তারা ভাড়া আদায় করেন ওটা দিয়ে তাদের রুটি রোজগার বিশ্ব ব্যাংকের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখিয়েছে এই বছর শতকরা দুই ভাগ মানুষ দুই দিন না খেয়ে ঘুমাতে যায় নয় ভাগ মানুষ এক দিন না খেয়ে ঘুমাতে যায় 13 শতাংশ মানুষ অর্ধপেটে কিংবা অল্প আহারে দিন রাত্রি যাপন করে এটাই যখন আমাদের অবস্থা তখন আপনি ধর্মঘট দিয়ে কার দুর্ভোগ ভোগান্তি এই করছেন আমি কিছুক্ষণ আগে আপনার একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম ফেসবুকে আমি সহজে কখনো দেই না আমি বলেছিলাম যে বিএনপি এর সমাবেশ তো নয় যেন দুদিন দিবারাত্রি ক্রিকেট ম্যাচ দিনে আরম্ভ হয় সন্ধ্যায় শেষ হয় অবস্থাটা এমন বিএনপি এর সমাবেশ আগামী কাল আজ থেকে আপনার রংপুরের মাঠ ভরে গেছে এই মানুষগুলো কিন্তু সাধারণ মানুষরাই আসছে তারাই আসছে তারা আপনি যে স্ট্যাটিস্টিক দিয়েছেন এটা বিশ্বাস করে না এটা যদি বিশ্বাস করত তাহলে চট্টগ্রামের পোলো গ্রাউন্ড কিংবা মায়মেন সিং এর কথা বলেন কিংবা সমাবেশ তো আরো হয়েছে খুলনাতে হয়েছে আপনারা দেখেছেন কালকে রংপুরেও হবে তো যেই স্ট্যাটিস্টিক এসছে এটা যদি বিশ্বাস করত মানুষ তাহলে মানুষ 
সন্ত্রাস পছন্দ করে না জি বাবু ভাই কারা করছে এটা জনগণ জানে বিএনপি যেমন বলছে যে এই ধর্মঘটের পেছনে আপনাদের সরকারের একটি ইন্ধন রয়েছে সরকার বলছে যে পরিবহন ধর্মঘটরা তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে পরিবহন মালিকরা যদি তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তাদের কিছু করার নেই কিন্তু যেই মানুষগুলো ভোগান্তি হচ্ছে সেই দিকটাও তো আপনাদের মাথায় রাখতে হবে সেই দিকটা বিবেচনা করেও তো আপনাদের কিছুই করার নেই এটি বলার কি করার কোনো সুযোগ আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এখানে দুইজন বিজ্ঞ আলোচক আলোচনা করেছেন আমি বলবো দেখেন যদি কারো সমাবেশ ডাকার অধিকার থাকে তাহলে আরেকজন ব্যক্তি তো ধর্মঘট ডাকার অধিকার থাকতে পারে সরকার যদি সৃজনশীল হয় গণতান্ত্রিক হয় তাহলে সরকারের এখানে করণীয় কি সরকার তো নিশ্চয়ই দুইজনের অধিকারকে সম্মানিত রাখাই সরকারের লক্ষ্য আপনার আমার সকলের তো সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি ধর্মঘট ডাকার অধিকার তো রয়েই আছে ধর্মঘটের কারণও তো রয়েছে এখন অসীম দাস যেটা বললেন যে ছোট ছোট এই বিস্ফোরা বিস্ফোরার ব্যথা গায়ে থাকে সবসময় আমরা কি উপশম নিতে পারি একসাথে নিশ্চয়ই চিকিৎসকের দরকার হয় চিকিৎসা শাস্ত্রের শেষে বলা আছে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে সেরে যাবে তাই নিশ্চয়ই ওনারা বুঝতে পারবেন যথাসময়ে ধর্মঘাটও থেমে যাবে সমাবেশেরও কাজও থেমে যাবে কিন্তু নৈতিকতার মধ্য দিয়ে যার যার দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একজন যদি সমাবেশ ডাকতে পারে আরেকজন তার দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট ডাকতে পারে কিন্তু এইখানে যতটা না পরিবহন মালিকদের দোষারোপ করা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি সমালোচনা আমি সেটাই বলছি সকল সফলতা বিরোধী দলের সকল ব্যর্থতা সরকারের যদি লোকজন না হয় সমাবেশে বা যদি লোকজন না হয় এটা যদি সত্য হয় তাহলে বিএনপির কি বলতে হবে সরকার বাধাগ্রস্ত করেছে ধর্মঘট ডেকেছে সরকার অ্যান করেছে ত্যান করেছে আবার ধর্মঘটওয়ালারা যদি বলেন যে ওনারা যখনই আন্দোলন সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন তখন জ্বালা অপরাহ করে অসংখ্য গাড়ি মানুষ হত্যা করেছে ড্রাইভার হত্যা করেছে সেইটার রেজাল্ট এখনও আমরা পাইনি মামলা চলছে মামলা চলবে এখন আবার যদি গাড়ি ঘোড়া বের করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতি সরকারের সমর্থন তো রয়েছে সরকার আওয়ামী লীগের আবার বিরোধী দল বিএনপি যেটা রাজপথের বিরোধী দল বলে আজকে কথিত তো সেই বিএনপি যে লাঠি সোটা নিয়ে বের হয় সেইটাও তো শ্রমিকরা দেখেছেন ট্রাক শ্রমিক ট্রাক চালক মালিক পক্ষ সবাই কিন্তু চোখে দেখেন যদি কোনো কারণে আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপি আজকে যে এই হুমকি এটা জবাব দিতে যায় তাহলে তো রাজপথে যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে জ্বালা পড়া আবার শুরু হতে পারে সেই ভয় থেকেই আমার মনে হয় যে বিএনপিকে তে বিএনপিকে কিন্তু সবাই ভয় পাই আমরা ভীষণ ভয় পাই কারণ ওনারা তো রাজনীতি করতে চান না ওনারা তো আগুন জ্বালিয়ে দেন ওনারা তো পেট্রোল বোমা মেরে দেন সেই ভয় থেকেও ধর্মঘট আসতে পারে কিন্তু বিরানব্বই জন ড্রাইভার এই যে রস্তম ভাই কী বলেছেন বিরানব্বই জন ড্রাইভার উনি একজন এই পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় যাবত উনি শ্রমিক রাজনীতি করে আসছেন আমরা সবাই তাকে চিনি এবং জানি তো উনিও কিন্তু সেই ভয়ে ভীত এই ভীত সন্তস্ত মানুষগুলো কিন্তু তার চল্লিশ লক্ষ বিশ লক্ষ তিরিশ লক্ষ টাকা দামের গাড়িটা পুরে নিতে পারে ভেঙে ফেলে পারে এই আশঙ্কা নিয়ে গাড়ি চালান না এটা আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে ছিল আমরা যখন আন্দোলন করেছিলাম তখনও আমরা দেখেছি একদম নদী পথের লঞ্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ডেকেছে এগুলি আসলে ওই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে অনেকটা ডাকেন এটা আপনিও বুঝেন বুঝিও আমাকে প্রশ্নটা করেছেন আর কি আর অসীমদা সব বুঝে শুনেই একটা ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছেন আসলে বাস্তবতা হলো যে আমাদেরকে আওয়ামী সরকার বলেন বিরোধী দল বলেন আমাদের আরও সচেতনতা পাবে জনগণের স্বার্থে এই যে যেমন আওয়ামী লীগকে আলো আওয়ামী লীগ আলোচনায় ডেকেছিলেন চায়ের দাওয়াত দিয়েছিলেন সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী ওনারা যাননি ওনারা কিন্তু এই কর্ণপাত করেন নিয়ে আলোচনার বৈঠক দেখেছেন নির্বাচন কমিশন ওনারা কিন্তু কানে শোনেননি এবং কোনো প্রকার একটা দুই লাইনের একটা অ্যাপ্লিকেশনও করেননি যে এই কারণে আমরা আসতে পারছি না বা এই ওনারা ওনাদের বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন এই ভয় ভীতি থেকে মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা শঙ্কা আছে এই শঙ্কা দূর করতে হলে আলোচনার কোনো বিকল্প নেই আমরা এই টকশোতে বলতে পারবো কিন্তু দেখবেন যে 
যে পরিবহনের মালিক সে কখনো রিস্ক নেবেন না এটা সরকার তো তাকে ক্ষতিপূরণ দেন না সরকারকেও আমি এই ক্ষেত্রে দোষারোপ করব আবার যখন লাস করে ফেলেন কিন্তু আপনি বললেন যে পরিবহন মালিকরা তো রিস্ক নেবেন না কিন্তু আমরা এই পরিবহন মালিককে দেখেছি যে হরতাল অবরোধে গাড়ি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং হচ্ছে গাড়ি চলেছে দেখেন যখন একটা ভাব থাকে না তখন ঘুম হারাম হয়ে যায় যখন মানুষ মানুষ হয়ে মাঠে নামতে পারে না তখন কিন্তু কিছু মানুষ সবসময় সাহস হয়ে মাঠে নামে এই তখন বিএনপির একাধারে দিনের পর দিন বাংচুর হামলা মামলার এগুলির চেয়েও ভয়ঙ্কর করে ফেলেছিলেন মানুষের ঘর থেকে বের হতে পারতেন না নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী কিনতে পারতেন না তখন হয়তো আপনি দেখেছেন কিন্তু মানুষ যখন সুখে থাকে মানুষ যখন ভালো থাকে মানুষের যখন এই মানে এখন ভালো সময় কাটে তখন কি কারণে রিস্ক নিতে যাবেন জি হ্যাঁ রুস্তম ভাই খুলনাই ধর্মঘট হয়েছে আজকে থেকে রংপুরেও চলছে তো এই ধর্মঘট কি দুটি যদি আপনি বিশ্লেষণ করতে চান তাহলে অর্জনটা কি হবে পরিবহন মালিক শ্রমিকদের যে দাবি নিয়ে আপনারা ধর্মঘটটা ডেকেছেন এই দাবি কি সরকারের কাছে কোনো আবেদন আকারে বা কোনো কিছু দাবি আকারে কি দিয়েছেন কি না বা সরকারের তরফ থেকে কোনো সাড়া পেয়েছেন কি না আমি এটা কোনো দাবি নামা করিয়া অফিসিয়ালি দিছি কি না এটা আমার জানা নেই আচ্ছা কারণ আমি আগেই বলছি যে এই ধর্মঘট আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে কেউ জানি না হ্যাঁ তারপরে আমাদের দুইটা বড় শহরে বা বিভাগে ধর্মঘট ডাকছে একটা হয়ে গেছে করোনা আর রংপুরে ঢাকা মেকাল সেখানে আমাদের ডিমান্ড হিসাবে এই করা আছে কি না দিছে কি আমি জানি না তারপরে ভবিষ্যতে কি দাঁড়াবে সময় তার বেঁধে দেবে কিন্তু এটিকে কেন্দ্রীয়ভাবে যেহেতু আপনাদের দাবিটা যৌক্তিক কারণ হচ্ছে হাইকোর্টের রায় আছে দেশের উচ্চ আদালতের রায় আছে এই যে অবৈধ থ্রি হুইলার যেগুলো চলছে সেগুলো মহাসড়কে যেন চলতে না পারে সেই জন্য উচ্চ আদালতের নির্দেশনাও আছে এটি এই যে বিভাগ বিভাগ ঘুরে ঘুরে ধর্মঘট না দিয়ে যদি কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ব্যবস্থা নেওয়া যেত সেটা আমরা করছি আমরা তো কেন্দ্রীয়ভাবে ওইটা করছি কাজ হয় নাই কোন সময় হাই করে যায় কোর্ট তো আর সদ্যোগে গেছে আমরা তো কোর্টের কাছে দাবি জানাই নাই কিন্তু কোর্ট সদ্যোগে এই সিদ্ধান্তটা দিয়েছে যে এই গাড়ি চলতে পারে না রাস্তায় বিভিন্ন সংগঠন থেকে বিভিন্ন ইয়ের থেকে এটা বলছে যে এটা খুব রিক্সের গাড়ি যখন মারা যায় একটু টক্কা লাগলেই সাতজন আটজন ছয়জন শেষ হয়ে যায় এটা কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের জন্য মঙ্গলজনক না কিন্তু এই যে আট জেলার মানুষের যে ভোগান্তিগুলো হলো রুস্তম ভাই এই ভোগান্তির দায়ভারটা আসলে কে নেবে এটা আপনি বলতে পারেন দায়ভার সবাই আঙ্গুল দেখাবে আমাকে আমাদেরকে পরিবহন মালিক শ্রমিকদেরকে কিন্তু আমাদের করণীয় কি আছে আমরা যদি নিরাপদ না থাকি আমার সম্পদ যদি আমি রক্ষা করতে না পারি এটা তো বিভিন্ন সময় বিগত দিনের ইতিহাস থেকেই আমরা পাই এবং দেখি যে ধর্মঘট হয়েছে এর মধ্যে এক গ্রুপ লাভবান হওয়ার জন্য আর এক গ্রুপের উপরে চড়াও হয়েছে কিন্তু চড়াও হওয়ার পরে আমার সম্পদ নষ্ট হয়েছে আমি মালিক আমার গাড়ি নষ্ট হয়েছে এবং শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হ্যাঁ তো এটা তো হইতেই পারে হই হচ্ছেই এইটা এখন আমার কি করার আছে জি অসীম ভাই সরকার বিরোধী আন্দোলন করছেন সরকারকে টেনে হেসে নামানোর কথা বলছেন সরকারের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা মাঠে থাকবেন গণভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারকে বিদায় করবেন এই কথাগুলো যখন আপনারা বলছেন সরকার বিরোধী আন্দোলন করছেন সরকার তো আপনাকে স্মুথলি ধরেন আপনার সমাবেশে চায়ের ব্যবস্থা করলো বা ছামিয়ানা টাঙ্গা দিল সেই ব্যবস্থাগুলো তো করবে না কারণ আপনারাও তো কখনো করেন নেই আপনারা যখন সরকারে ছিলেন আমি 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 একটু একটু বলি আপনাকে আগের দিনে আপনি দু হাজার এক সাল থেকে পাঁচ সাল কিংবা একানব্বই সাল থেকে ছিয়ানব্বই সাল ছিয়ানব্বই থেকে নিরানব্বই সাল দু হাজার এক সাল থেকে দু হাজার ছ সাল পর্যন্ত আপনার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে আপনি আপনি যেটা বলছেন যে আদর আপ্যায়ন করবে না বাট অ্যাপ্লিকেশন অফ ফোর্সটা কতটুকু ছিল প্রপোর্শনেট ছিল কি না সেটা হচ্ছে বিবেচ্য বিষয় মানদণ্ডটা তার উপর নির্ভর করে আপনি গুলি করে মেরে ফেলবেন ক্রস ফায়ারে দেবেন গুম করে ফেলবেন 
কি পরিমাণ আমরা সেটা দেখেছি আমরা এখন সমাবেশ করছি খুব বেশি দিন তো না বড় বড় সমাবেশগুলো হচ্ছে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে সাধারণ মানুষ আসছে মাইলের পর মাইল হেঁটে আপনার প্ল্যাটফর্মে ট্রেন স্টেশনে বাস স্টেশনে মার্কেটের ফুটপাতে মানুষ রাতে সমাবেশের আগে এসে চিরামুড়ি নিয়ে ঘুমাচ্ছে এই পরিবেশ পরিস্থিতিটা কখন হয় আপনার বোঝা উচিত সবার জনগণ কিন্তু বোঝে আমরা আমি যে কথাটা বলছি বাবু হয়ে যে কথাটা বলেছেন এটা হচ্ছে পলিটিক্যাল রেসিওরিক উনি ওনার পার্টিকে ডিফেন্ড করবেন আপনাদের মনে আছে কি না আপনার কে এম হাসান সাহেব যখন আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওনাকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিল আমাদের কোর্টি বোর্ডের সাংবাদিকরা যে স্যার আপনি বলেন কে এম হাসান সাহেব খারাপ মানুষ ছিলেন কি না তখন কে এম হাসান স্যার বলেছিলেন সরি মতিন কুস্রু স্যার বলেছিলেন আমি যদি ওনার খারাপ বলি তো আল্লাহ আমারে মাফ করবে না সাংবাদিক বন্ধুরা বলছিলেন কয় স্যার পত্রিকে আমরা লিখে দিই বা তাইলে আমার শেখ হাসিনা মাফ করবে না এটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এটাই বাস্তবতা তাই না বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করা আমি কিন্তু যে কথাগুলো বলেছি আমি কিন্তু ডেটা নিয়ে কথা বলেছি রুস্তম্বায় ওনার বক্তব্য অনেকটা সবিরোধী আমি ঠিক বুঝি না উনি কী বোঝাতে চেয়েছেন নসিমন করিমন হাইকোর্টের আবেদন সুয়মোটো রুল বাবুভাই বললেন তারা তাদের দাবি আদায়ের জন্য কি আন্দোলন করবে না তো দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন বছর তো দুইটা ঈদ কোরবানি তার রোজার ঈদ ওনারা সেটাই বোধহয় উদাহরণ দিয়ে আমাদেরকে দেখিয়ে দিলেন কিন্তু বাবুভাই আপনি কি বলতে পারবেন আপনাদের সরকার ওনাদের যে দাবি দাওয়া নসিমন করিমন দুর্ঘটনা বছরে এই দেশে চোদ্দ হাজার মানুষ প্রাণ হারায় সড়ক দুর্ঘটনায় চোদ্দ হাজার মানুষ গড়ে মানুষ প্রাণ হারায় না আমি আমি দেখে আমি যেটা বলেছি আপনি বলেন দশ হাজারের নিচে কিনা আমি ঠিক জানি না দশ হাজারের নিচে অন্তত না আমি দেখেছিলাম কয়েক বছর আগে যে চোদ্দ হাজার কোনো বছর ষোলো হাজার বারো হাজার দশের নিচে কোনো দিন দেখি নাই ডিফার করার এখানে আপনার ডিসকাশন হতে পারে আর্গুমেন্টের কোনো প্রয়োজন নেই দশের নিচে কিনা আপনি বলেন আসুন এই নসিমন করিমন এগুলো বিআরটি এর অনুমোদন নেই তাহলে এগুলো রাস্তায় চলছে কেন তাই না এটাও তো কথা বাবুবাই কি সেই ইস্যুটা অ্যাড্রেস করেছেন না যেখানে আপনার সমস্যা সমস্যার সমাধানের জন্য ওনারা কোনো কিছু করেন নেই কিন্তু উপরন্তু যেটা ছাপাই গিয়ে যাচ্ছেন পরিবহন মালিক বা শ্রমিকদের পক্ষে রুস্তম ভাই বললেন ওনারা জানেন না ওনারা বলতে পারেন না ওনাদের একটা দায়িত্ব আছে উনি কেন্দ্রীয় সংগঠনের ওনাদের কার্যকরী সভাপতি ওনারা কি মিটিং করে বলেছেন যে ওরা সংগঠন একটা সংগঠন নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলে ডিসিপ্লিন ব্রেকের জন্য কি আপনারা জানতে চান উনি জানেনই না যে ওরা কেন ডেকেছে এটা তারা জানে না কেন জানবেন জানবেন না তো কারণ সেখানকার শ্রমিক নেতারা অনেকে বলেছেন মালিক পক্ষ থেকে বলেছেন যে আমাদেরকে জোর করে এটা করানো হচ্ছে আপনি নিজে প্রশ্ন করেছেন যে আমরা যখন হরতাল ডেকেছিলাম তখন জোর করে পরিবহন চালানো হয়েছে ঠিক আছে তো ঠিক উল্টোটা হচ্ছে এখন বিএনপি যখন আপনার সমাবেশ ডাকে তখন ওনারা জোর করে অঘোষিত হরতাল সফল করে দেন এ ধরনের একটা অবস্থা কিন্তু সমাবেশ কি ঠেকাতে পেরেছেন ওনাদের তো অর্জন তো তাহলে কিছু হয়নি যেটাতে তো সাধারণ শ্রমিকরা মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ ব্যাপারে তো কোনো সন্দেহ নাই দেশে আমরা কাউকে টেনে হিচড়ে নামানোর কথা বলছি না আমরা আমাদের একটা যৌক্তিক দাবি যে দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন আর কখনো সম্ভব না আমরা কয়েকটা নির্বাচন দেখেছি আমরা আলোচনায় যাইনি বাবুবাই বলেছেন আলোচনার সে সময় কি প্রেক্ষাপট ছিল আপনার প্রভোকেটিভ বক্তব্য দিয়ে আপনি আরেকজনকে আলোচনার টেবিল থেকে বের করে দিচ্ছেন এটা মানুষ বোঝে রাজনীতিতে অনেকের ভুল থাকে আপনার বিভ্রান্ত হয় আমি সেই বিতর্কের মধ্যে যাব না আপনি নতুন কিছু তৈরি করেন আলোচনার মধ্যে বসেন সামনের দিন যেভাবে আসবে তাতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে জি এখন আপনার অসংখ্য ধন্যবাদ একজন দর্শক লাইনে আছেন দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আপনার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমি আব্দুল ওয়াহাব মন্ডল রাজবাড়ি থেকে বলছিলাম জি বলুন আমার প্রশ্নটা মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব নরদুল ইসলাম বাবু ভাইয়ের কাছে জি উনি শুনছেন উনি তো দীর্ঘদিন ছাত্র রাজনীতি করে এই রাজনীতির মাঠে অগ্র অধিকার নিয়ে আজকে নেতা হয়েছেন ওনার কাছে আমার প্রশ্ন যে দুই হাজার চোদ্দ আঠারো সালের নির্বাচনের আগে বিএনপি যে আগুন সন্ত্রাস করছে আপনারা বলছেন যে আগুন সন্ত্রাসের জন্য বাস মালিক সমিতিরা রোডে বাস দিতে ভয় পাচ্ছে যারা আগুন সন্ত্রাস করলো 
তাদেরকে আপনারা এই চোদ্দ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন বিচারের আলতায় আনতে পারলেন না কেন জি বাবু ভাই প্রশ্নটির উত্তর চাই না আপনার প্রশ্ন চমৎকার এবং সঠিক প্রশ্ন আপনি তো খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন এই সন্ত্রাসীদেরকে নিয়ে তো বিএনপি যখন সন্ত্রাসীদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন বলা হয় গুম করা হয় হামলা মামলা করা হয় আপনারা তো দেখলেন যে এই তেরো বছরের মধ্যে বিএনপি কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা বিবেচনা করলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতিটা কত কঠিন করেছেন বিএনপি একটু ভেবে দেখুন যে জিয়াউর রহমান বলে গিয়েছিলেন এই রাজনীতি কঠিন করবেন সেটা উনি কঠিন করতে করতে এখন আজকের বিএনপির কাছে রেখে গিয়েছেন যে ওনারা আগুন সন্ত্রাস করবেন ওনারা গাড়ি পড়বেন ওনারা নির্বাচন বয়কট করবেন ওনার নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে যাবেন না ওনারা প্রধানমন্ত্রীর নিমন্ত্রণ মানবেন না ওনারা এই শুধুমাত্র লাল কার্পেট বিছিয়ে দিয়ে জনগণ ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে সেইটা চাইবেন সেই কারণেই আজকে যখন তখন ওনারা শুধু বিদেশি উদ্ধৃতি বিশ্বব্যাংকের বক্তব্য আর বাংলাদেশ যারা চায়নি তাদের মন্তব্য নিয়ে ব্যস্ত কিভাবে ক্ষমতায় যাবেন যার কারণেই কিন্তু এই বিচার আদালত তাদেরকে কখনো ডেকেও পাননি আপনি দেখেছেন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কত মামলা উনি আড়াইশো বার শুধু মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়েছেন কোর্টকে বিদ্যাঙ্গুলি দেখে দেখিয়েছেন আবার যখন উনি সাজাপ্রাপ্ত আসামি হলেন তখন বাংলাদেশে ওনাদের কি বক্তব্য দেখেছেন তো যারা আইন আদালত কোনো কিছু মানতে চান না বা একটা দলকে নিয়ে রাজনীতি করেন একটা দলের নাম ভাঙিয়ে সারা দেশকে আজকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পরিষ্কার যারাই আগুন সন্ত্রাসী তাদেরকেও ধরা হবে ছাড় দেওয়া হবে না যেমনিভাবে একুশ বছর পর মজিব হত্যাকারীদেরকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকলে এই সন্ত্রাসীদেরকে খুঁজে বের করে নিশ্চয়ই শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে জি অসীম ভাই আরটি প্রশ্ন করেছিলেন যে এই যে খুলনাই পরিবহন ধর্মঘট ডাকা হলো নেপথ্যে আপনাদের কথা বলছেন আবার রংপুরে যেটি করা হয়েছে এটি আসলে লাভ দেখেন আমি 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 আপনাকে বলি আপনার ভাই খুবই ভালো প্রশ্ন করেছে অসীম দা আপনার সামনে যেটা উপস্থাপন করেছে আমি বলি যে আওয়ামী লীগের কী বেনিফিট ওনাদের সমাবেশের লোক যাক না যাক তাতে আমাদের কি বা যায় আসে ওনাদের সমর্থকরা যাবেন এতে আমাদের আওয়ামী লীগের কি খুব সমস্যা নিশ্চয়ই না ওনাদের আমি যেই কথাটা প্রথম বলেছি যে আমরা যারা রাজনীতি করছি আমরা যারা রাজনীতি করি বিভাগীয় একটা সমাবেশ করবেন সব জেলা থেকে সেখানে লোক আসে যায় কর্মীরা যায় এখানে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি খুব নগণ্য যারা যায় তারা কিন্তু কোনো না কোনো ব্যবস্থা করেই যায় ওনারা গাড়ি ভাড়া করে যায় ওনারা জোটবদ্ধভাবে যায় ওনারা বিশাল এই বহন নিয়ে যায় সেগুলি তো ভাড়া করা গাড়ি আজকে যখনই ধর্মঘটের ডাক আসছে আমার বক্তব্য আমি আবারও বলি এটা আমার দলের বক্তব্য না আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ যে কেন তারা বাস নিয়ে যাবেন রাস্তায় যদি হামলা হয় রাস্তায় যদি মারামারি হয় যেই মারামারিতে বিএনপি গাড়ি পড়েছে যেই হামলায় বিএনপি ড্রাইভার পুরে মেরেছে সেইটা যদি পুনরায় বাংলাদেশে শুরু হয় কিন্তু এটা তো আওয়ামী লীগ করবে না কিন্তু শ্রমিকদের ভয় দূর হবে কিভাবে দূর করবে কে কারণ সেই বিএনপি তো আজ আবার লাঠি ধরছে সেই বিএনপি তো পুলিশকে এই ইটপাথর মারছেন সেই পুলিশই তো আজকে তাদেরকে মোকাবেলা করতে গেলে বলেন পুলিশের বিরুদ্ধে নানান বক্তব্য দিচ্ছেন সেই কারণে সরকারকে ধৈর্য ধরেই কিন্তু মোকাবেলা করতে হচ্ছে এবং আমি পরিষ্কার বলি যে ওনারা যে বলেন যে সমাবেশে অনেক লোক বিশাল লোক হচ্ছে আপনি একটা উপজেলা লেভেলে দেখেন আওয়ামী লীগকে আপনি বলেন কবে একটি সমাবেশ করব সেরকম একটি সমাবেশ কিন্তু উপজেলায়ও সম্ভব কারণ এক লক্ষ লোক যে কোনো উপজেলায় একটা দলের পক্ষে সমাবেশে নেওয়া সম্ভব এটা অসম্ভবের কিছু নেই কারণ আমার উপজেলায় সাড়ে চার লক্ষ ভোটার পনেরো লক্ষ লোকের বসবাস আমি যদি সমাবেশ করি আওয়ামী লীগের তাহলে সেখানে দুই লক্ষ লোক হাজির করা খুব কঠিন বিষয় না তো এইটাকে নিয়ে আওয়ামী লীগ ভীত সন্তুষ্ট হতে পারে না আপনি দেখেছেন যে ছাত্রলীগ বিভাগীয় সমাবেশ করেছে তাও আবার শোক সমাবেশ তাতেও তো এই পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার করে ওরা রেলি করেছে মিছিল করেছে তো এগুলি নিয়ে আওয়ামী লীগের তেমন কোনো ভাবনা আমার মনে হয় আছে বলে বিএনপি যদি ভেবে থাকেন এটা ভুল ভাবছেন এটা মোটেই ঠিক না কারণ বঙ্গবন্ধুর কন্যার ডাকে বাংলাদেশে 
কোটি কোটি মানুষ একসাথে হবে এটাই স্বাভাবিক এইটা সেই আওয়ামী লীগ যে আওয়ামী লীগ দেশ বানিয়েছে যেই আওয়ামী লীগ আজকে দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধুর কন্যার পাশে থেকে স্বাধীনতা বিরোধী এবং খুনি চক্রদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে সেই আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছে এটাকে আপনি হালকা মনে করলে তো চলবে না জি বাবু ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বড় ভাই সিনিয়র সাংবাদিক জাকারিয়া কাজল উনি লাইনে আছেন উনি হয়তো একটি প্রশ্ন করতে চান কাজল ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ দর্শক লাইনটি কেটে গেছে অসীম ভাই যে বিষয়গুলো বাবু ভাই বলছেন সেটি যদি আমি এক কথায় উত্তরটা দিয়ে দিতে চাই যে হাইকোর্ট যেমনি ভাবে বলেছেন দুই বছর রাখা যেতে পারে আবার কিন্তু বলেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো দরকার নেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যখন দরকার নেই তখন সংসদ মনে করেছেন এবং সংসদ যাই হোক আপনারা সংসদ ব্যবস্থা নিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের কারে ঘরে বন্দুক রেখে বিষয় হলো না সব যদি বন্দুক রাখা হয় তাহলে বন্দুক তো কোথাও না কোথাও রাখতে হবে মানে আপনারা বন্দুক রেখেছেন কোথাও না কোথাও রেখেছেন বন্দুক রাখার কিন্তু একটা জায়গা থাকে জি संस्कृति फेरत जावाद जल এই দলের প্রধান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন যখন ওনার ঘোষণা এসেছিল তখন ওনাদেরই একসময় মন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রী একে খন্দকার সাহেব বলেছিলেন যে জিয়ার ঘোষণায় প্রথম বাংলাদেশের মানুষ জানলো যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে সে সময় টাইমস অফ ইন্ডিয়া বলেছিল যে জিয়াউর রহমানের ঘোষণা স্পার্ক করেছিল মুক্তিযুদ্ধে এটা হচ্ছে সেই লেভেলের মানুষ জিয়াউর রহমান উনি বলেছেন যে রাজনীতিকে কঠিন করেছে জিয়াউর রহমান সাহেব বলেছে I will make politics difficult for the politicians. Ashim, not for the general people. Ashim, I'm going to ask you a question. Ashim, I'm going to ask you a question. Ashim, I'm going to ask you a question. Kajal bhai, I'm going to ask you a question. Kajal bhai, I'm going to ask you a question. Yes, I'm going to ask you a question. Kajal bhai, I'm going to ask you a question. 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 তাহলে অন্য অজুহাত দিচ্ছেন কেন সরাসরি ওনারা কেন বলছেন না যে আমরা এই আগুন সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি কারণে ধর্মঘট ডাকছি এই ঠুঙ্ক অজুহাতে ধর্মঘট ডাকাটা কিন্তু একটা কনফিউশন সৃষ্টি করছে নাম্বার ওয়ান আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আমার ওনার কাছে আপনি তো ট্রেড ইউনিয়নের অনেক অভিজ্ঞ ট্রেড ইউনিয়নের কোনো নর্মস থেকেই হঠাৎ করে ধর্মঘট ডাকা পরে এই দুটো প্রশ্ন আমার জি অসংখ্য ধন্যবাদ কাজল ভাই অসীম ভাই আমি একটু শেষ করি তো সেখানে বলেছে যে আপনি ড্রয়িং রুমে বসে এয়ার কন্ডিশনের মধ্যে বসে রাজনীতি করবেন জিয়ারহমান সাহেব রাজনীতিবিদদেরকে কারণ সব তো আর ঢাকা শহরের মানুষ না মফসলে যেতে হবে জেলায় যেতে হবে বা উভয় নিশ্চয়ই ওনার নারায়ণগঞ্জের রাজনীতি করেন উনি যদি সারা বছর এখানেই থাকেন তো তাহলে ওনার কনস্টিটিউয়েন্সি দেখবেন কি করে ওই অর্থে উনি মিন করেছে আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান এটাকে আপনারা বিকৃত করেন যাই করেন না কেন বাংলাদেশের অস্তিত্বের সঙ্গে জিয়া রহমান সাহেব জড়িত এবং যে কারণে আজকে এত মানুষ আপনার স্বয়ং আপনার সৎ মানুষ ছিলেন মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানি বলেছেন বহু প্রেসিডেন্ট দেখছি বহুত জেনারেল দেখছি বহু আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রের শাসক দেখেছি এই জিয়া রহমানের মতো এরকম একটা সৎ মানুষ পেলাম না দিস ইজ একজন মানুষ সম্পর্কে মানুষের মূল্যায়ন আপনি যদি আন্ডারমাইন করেন একটা রাজনৈতিক দলের নেতাকে বা ওই রাজনৈতিক দলকে বলেন যে এই জিয়া রহমানের দলিতে এইটা করবে আপনি যদি এটা বলেন তাহলে আমার কাছে খুব আপনার কি বলে আমরা বাস্তবতার থেকে যে আমি যেটা আশা করব আপনার থেকে আপনি আমার আপনি নবীনতমদের একজন বয়স আমাদের কম না পঞ্চাশ পারি পেরিয়ে গেছে সম্ভবত কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেখা গেছে সত্তর বছর আশি বছর আমাদের সিনিয়র নেতারা আছেন ভারত সাবকন্টিনেন্টেও দেখা গেছে এরকম কিন্তু বিদেশের দিকে দেখেন চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আপনি প্রাইম মিনিস্টার হয়ে যাচ্ছে বিদায় নিচ্ছেন সেরকম সময় তো সেক্ষেত্রে আমরা অপেক্ষাকৃত রাজনৈতিকভাবে বলতে পারি যে আমি তরুণ তো তাহলে একটা সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে আনা উচিত আমাদের ফোরফাদাররা নেই আমাদের আগের জেনারেশন মনে করেন যে অনেকেই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছেন আরও অনেকে চলে যাবেন তো তাহলে একটা সময় দেখা যাচ্ছে আপনি আপনার দলের নেতৃত্ব দেবেন সমাবেশে মানুষ হচ্ছে আমি যদি বলি আপনাকে কদিন আগে আপনার নারায়ণগঞ্জ জেলাতে সমাবেশ দেখলাম শুধু লাল আর সবুজ খালি খালি চেয়ার দেখছি সাংবাদিকরা দিয়েছে জানি না কতটুকু কি না কি আমি বলছি এটা আপনার ব্যারোমিটার না রাজনৈতিক ব্যারোমিটার না ব্যারোমিটার কোনটা পরিবহন ধর্মঘট হচ্ছে 
হয়রানি করছে বিভিন্ন জায়গায় হামলা করা হচ্ছে পুলিশ করছে আপনাদের অঙ্গ সংগঠনগুলো করছে তার মধ্যে চিরামুড়ি নিয়ে চলে আসা এই যে আবেগ এটা হলো রাজনীতি সমাবেশে পাঁচ লাখ মানুষ হয়েছে এটা বড় কথা না পঞ্চাশ হাজার মানুষ যদি আসে এক লাখ মানুষ যদি আসে কষ্ট করে আর বিশ লাখ বিমানে চড়ে আসে আপনাকে দেখতে হবে যে মানুষের আবেগ অনুভূতি মানুষের মধ্যে যে উদ্যম মানুষের মধ্যে যেটা চাঙ্গা হচ্ছে মানুষকে সেটা আপনার সরকারের যত অপকর্ম আছে গণতন্ত্র হাসিল করার জন্য মানুষ সেটা করবে আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার নেই অবৈধ আমি তো এ কথা বলেছি অ্যাপিলেট ডিভিশনের পূর্ণাঙ্গ রায় যখন হয়েছে তার আগেই পার্লামেন্টে কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্ট হয়ে গেছে ফিফটিনথ অ্যামেন্ডমেন্ট সেটাও আমি মনে করি যে ঠিক হয়নি আপনারা তো সংসদীয় কমিটি দেখেছেন সুরঞ্জিতবাবু ছিলেন মরহুম প্রয়াত সাজেদা আপনার ছিলেন সাজেদা চৌধুরী ওনারা তো সেই কমিটিতে ছিলেন সবাই মতামত দিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে আপনার নেত্রী এবং আওয়ামী লীগও সেটার পক্ষে ছিল হঠাৎ করে দুদিন পরে গণেশ উল্টে গেছে যে কোনো কারণেই হোক না কেন মানুষের জন্য দেশের জন্য আমি মনে করি যে নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়া উচিত আপনারা এত ভয় পান কেন আপনারা যদি জনগণ আপনাদের সঙ্গে থাকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই জি রুসুম ভাই যে প্রশ্ন দুটি কাজল ভাই করেছিলেন আপনি হয়তো নোট করেছেন প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে যে আপনারা বলছেন যে এই অগ্নি সন্ত্রাসের কথা বলছেন যে অতীতে জ্বালাও পড়াও হয়েছে বিরানব্বই জন বাস ড্রাইভার পরিবহন শ্রমিক মারা গেছে এই কথা বলছেন তাহলে এই যে পরিবহন ধর্মঘটটা ডাকা হলো আর সেটিকে স্পষ্ট না করে আপনারা শুধু একটা ঠুনকোট অজুহাত দিলেন যে থ্রি হুইলারের কথা বলেন এটি কেন আর হঠাৎ করে হুটহাট করে এই যে ধর্মঘটগুলো ডাকা হচ্ছে এটি আসলে ট্রেড ইউনিয়নের কতটুকু হ্যাঁ এখানে এটা তো আমি আগেই বলছি যে আমাদের এই ট্রেড ইউনিয়নের রীতি নীতি এটা সঠিকভাবে ই করা হয়নি কিন্তু আজকে আমাদের এই যে সারা দেশের একেবারে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ইউনিয়ন পর্যন্ত যে পরিবহনের এই ছোটো গাড়ি অর্থাৎ এই কি বলে এটাকে নসিবন পরিবহন যে গাড়িগুলো চলছে আপনি বিশ্বাস করুন এই কারণে পরিবহন ব্যবসার যারা আসলে যারা এই ব্যবসাটা করতেন এবং যার উপরে নির্ভরশীল ছিল দেশবাসী তাদের অবস্থা কিন্তু এখন শোচনীয় তারা কিন্তু এখন ভাত পায় না এই রকম অবস্থা হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এখন সেইটার জন্যই এই কথাটা আমি বলছি যে সারা দেশের পরিস্থিতি একই রকম তাহলে আরও যে কয়েকটি বিভাগে সমাবেশ আছে সেই বিভাগগুলোতে তো এই নসিমন করিমন আছে সেগুলো কি একই ব্যবস্থা হবে এটা তো আর আমি বলতে পারছি না যে এটা হবে রুস্তম ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বাবু ভাই যে বিষয়গুলো অসীম ভাই তুলেছেন যে সমাবেশে কার কত লোক হলো এটি আসলে রাজনীতির ব্যারোমিটার হতে পারে না আর যদি আপনারা এত ভয় পান বা আপনাদের জনপ্রিয়তা এতই থাকে তাহলে কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে আপনাদের ভয়টা কোথায় আমরা ভয়ের রাজনীতি তো আওয়ামী লীগ করে না এটা তো ইতিহাস বলে ভয় তো করেন বিএনপি ভয় তো করেন অসীম ধারা ওনারা নির্বাচন থেকে বয়কট করেন নির্বাচন থেকে পালিয়ে যান পরবর্তীতে দোষ চাপান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবৈধ সরকার বলে চিৎকার করতে থাকেন বাংলার জনগণ তো তাকে সায় দেয় না এতে প্রতীয়মান হয় যারা আন্দোলন সংগ্রামের নামে আজকে মাঠে নেমেছে তাদের দলের কিছু সংখ্যক লোক এবং দলের নেতাকর্মীরা আমি তো মনে করি এর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে মাঠে নামা উচিত যদি ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় করতে চায় কিন্তু সেই ন্যায়সঙ্গত দাবিকে ওনার দলের মানুষরাই তো এখন আর গ্রহণ করছেন না কারণ তারা বুঝতে পেরেছেন জানতে পেরেছেন এবং এদেশের মানুষের মতামত কি এটা কিন্তু সবাই উপলব্ধি করে আজকে বিএনপি নেতৃত্ব দিচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া সাজাপ্রাপ্ত একজন আসামির দরজায় আরেকজন দেশের বাইরে যার বিরুদ্ধে কোর্ট কাচারি বলেন পলাতক অবস্থায় রয়েছে তো সেই অবস্থায় আজকে বিএনপি এই বিএনপিকে আমরা ভয় করার কোনো কারণ নেই এই বিএনপিকে আমরা সাধুবাদ জানাবো যদি দেশে থেকে রাজনীতি করেন এবং জনগণের কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করেন সেইটা তো তারা করছেন না বিএনপি তো সরকারে থাকা অবস্থায় দেশকে লন্ডভণ্ড করে রেখে গিয়েছেন আজকে যারা সরকারের বাইরে থেকে কথা বলছেন তারা বারবার সরকারকে দোষারোপ করছেন কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য কি করছেন কি করবেন সেই বক্তব্য কিন্তু তারা দিতে পারেননি যেই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কথা বলেন এটা এই মহামান্য হাইকোর্ট থেকে 
সংশোধিত হয়ে আজকে সংবিধান সংশোধিত হয়েছে সংবিধানের বাইরে কোনো নির্বাচন হওয়ার সুযোগ নেই নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবেন এখানে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করা হয়েছে আইনের যে ফাঁক পুকুর ছিল সেগুলিকে সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে সুষ্ঠু সুন্দর অগাধ নিরপেক্ষ একটা নির্বাচন বাংলাদেশের মাটিতে প্রতিফলন দেখানোর সুযোগ এসেছে যদি বিএনপি ভোটের রাজনীতি করতে চায় তাহলে ওয়েলকাম ওনারা আসবেন সরকারের সাথে কথা বলবেন নির্বাচন কমিশনের সাথে কথা বলবেন ওনাদের সর্বক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হয় সুযোগ দিয়েছেন এবং ডাকা হয়েছে তারা তো সেগুলিকে কর্ণপাত করেননি ওনারা চাচ্ছেন সরকারকে কিভাবে ট্রেনে হেসে নামানো যায় হ্যাঁ সরকারকে ট্রেনে হেসে নামাবেন এদেশের জনগণের প্রত্যাশা তো উল্টো জনগণ তো দেখেছেন কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে একমাত্র দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আজকে উন্নয়নের সরকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিশ্বকে জানান দিয়েছেন এই বাংলাদেশ সম্পর্কে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সেই আওয়ামী লীগকে আপনি ট্রেনে হেসে নামাবেন এইটা তো বাংলার জনগণ হতে দেবেন না যার কারণেই বাংলার জনগণ এখন আর বিএনপির আন্দোলনকে গ্রহণ করতে চায় না কারণ এই বিএনপি সেই বিএনপি যে বিএনপি রাষ্ট্রকে লন্ডভণ্ড করে দিয়েছে দেশ থেকে পালিয়েছে দেশের টাকা বিদেশে পাচার করেছে তাদের মুখে এখন আর নতুন পরিকল্পনার কথা জনগণ শুনতে চায় না অসীম ভাই আমাদের সময় শেষ পর্যায়ে একটু সংক্ষেপে আমি আমি খুব সংক্ষেপে বলি বাবুভাই আমার নেত্রীর সাজার কথা বলেছেন একই মামলা ছিল নায়কও মামলা ওনার নেত্রীর নামেও আমার নেত্রীর নামেও ওনাদের নেত্রী খালাস হয়েছেন বেশি ভিতরকে যাব না জনগণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে কি হয় কি হচ্ছে বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে লুটপাট লন্ডভণ্ড টাকা পাচারের কথা বলা হয়েছে এক লক্ষ কত হাজার কোটি টাকা আপনার মনে করেন যে পাচার হয়েছে গত ক বছরে বিএনপি ক্ষমতা থাকাকালে দেশের গ্রোথ জিডিপির গ্রোথ বিএনপি যখন সরকারে ছিল আমি গত কাল বা পরশু গত পরশু দিন আপনার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইএমএফ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যে বিএনপি যে কবছর শাসন আমল ছিল বিএনপির সে সময় দেশের প্রবৃদ্ধি এমন করে বেড়েছে আপনার আওয়ামী লীগ আসার পর সেটা কমেছে এবং ইন্ডেক্স দেয়া আছে কোন কোন খাতে আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় আমি লিঙ্ক দিয়ে দেব দর্শক শ্রোতাদের জন্য আপনি বলেছেন যে দেশের অবস্থা আপনাদের সময় এত ভালো এ বছরের এপ্রিল মাসে ওনাদের সরকার বলেছে ওনারা শীত মৌসুমে নেপালে বিদ্যুৎ রপ্তানি করবেন আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন না সরি বিদ্যুৎ মন্ত্রী বলেছেন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নেপাল থেকে নেবেন নেবেন তাহলে কোথায় আছি আমরা ভাসছি উন্নয়নের জোয়ারে এমন বিদ্যুৎ খারা জিলিকের মতো সব চলে গেছে টাকা যেমন করে লুটপাট হয়ে গেছে এদেশ থেকে চলে গেছে ঠিক তেমনিভাবে বিদ্যুৎও আপনার মনে করে যে লাইটনিং ফ্ল্যাশের মতো একবার আপনার জলের শেষ পরীক্ষার সময় আমরা স্কুলে কলেজে থাকতে যে বিদ্যুৎ যাওয়ার জন্য কারেন্ট গেলে মনে করেন একটু ফাঁকিবাজি করা যায় সব দোয়া বোধয় এই দুই হাজার বাইশ সালে এসে কবুল হয়েছে এটা মনে করেন যে ট্রল করে আমার কথাটা হচ্ছে যে আমি একই জিনিসগুলো বলছি আমরা আপনাদেরকে টেনে হেসরে নামাবার কথা বলছি না টেনে হেসরে কখনো সরকার নামানো যায় না কখনো কনস্টিটিউশনাল ভ্যাকুয়াম হয় না আমি বলছি যে আন্দোলনের মাধ্যমে বাধ্য করা হবে আপনারাই অ্যামেন্ডমেন্ট আনতে বাধ্য হবেন আপনি বললেন তত্ত্বাবধায় তাহলে আপনি বাবুবাই স্বীকার করেন আপনার নেত্রীকে স্বীকার করা উচিত একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল দিয়েছিলেন একানব্বই সাল থেকে যখন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় ছিল আপনারা ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল দিয়েছিলেন এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে তাহলে আপনার জাতির কাছে ক্ষমা চান আপনারা শুনেন জাতির প্রয়োজনে না রাধে জাতির প্রয়োজনে যখন যেটা দরকার আমরা করেছি আপনারা জাতীয় প্রয়োজনে করুন আপনারা তো দলবাজি করার জন্য দেশের জনগণকে যখন যা ইচ্ছা তা করতে পারেন সুতরাং আপনি যে এটা বিদ্যুতের কথা বললেন বিদ্যুৎ সার্ভিস কিন্তু দিয়ে গিয়েছে সরকার তেরো বছর আজকে যে বাংলাদেশের সংকট এটা বৈশ্বিক সংকট এটা সারা বিশ্বে এটাকে সরকার জানান দিয়েছেন সরকার প্রধান সাহসী বক্তব্য দিয়ে মানুষকে বলেছেন কি কারণে শেষ করতে হবে আপনাকে থামাচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল রাত দশটায় আবার দেখা হবে দেখার আমন্ত্রণ রইল তো রাখছি